హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు మెన్స్ కార్నర్ నేను రమ్య ఈరోజు మన ఉమెన్స్ కార్నర్లో మనం వైట్ హెయిర్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఇది చాలా బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లం కదా అందరికీ అంటే ఒక ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత వైట్ హెయిర్ వస్తే అంత పెద్ద ప్రాబ్లం అనిపించదు న్యాచురల్గా వచ్చింది కదా అనుకుంటాం అదే యంగ్ ఏజ్లో వస్తే వైట్ హెయిర్ ఎలాగవ్రా బాబు ఫంక్షన్కి ఎలా వెళ్ళాలి పార్టీకి ఎలా వెళ్ళాలి ఫ్రెండ్స్ని ఎలా కలవాలి ఇలా పెద్ద ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తూ ఉంటాం డై వేసుకోవాలనో లేదా కలరింగ్ చేయించుకోవాలనో చాలా ఆతృతగా ఉంటూ ఉంటుంది మరి ఈ యంగ్ ఏజ్లో వచ్చిన వైట్ హెయిర్కి సొల్యూషనే లేదా అసలు ఎందుకు వస్తుంది వైట్ హెయిర్ యంగ్ ఏజ్లో ఆ విషయాలు ఈరోజు మనం ఉమెన్స్ కార్నర్లో డిస్కస్ చేద్దాం మనకి జనరల్గా చెప్తూ ఉంటారు చూడండి జుట్టు నమ్మ ఏ కప్పు వేసినా అందంగానే ఉంటుంది అంటారు కదా మరి న్యాచురల్ అందం ఇచ్చేదే మన జుట్టు కదా ఆ జుట్టు కోసమే చాలా తాపత్రలు పడిపోతూ ఉంటాం జుట్టు పెరగట్లేదని హెయిర్ ఫాల్ అవుతుందని దాని గురించి నానా తంటాలు పడుతూ ఉంటాం ఆ ఆయిల్స్ అని ఈ ఆయిల్స్ అని తెగ రాసేస్తూ ఉంటాం షాంపూస్ మారుస్తూ ఉంటాం ఇలా ఇన్ని తంటాలు పడినా వైట్ హెయిర్ వచ్చింది అనుకోండి ఏం చేయాలో తోచదు కొంతమంది అయితే డిప్రెషన్లో కూడా వెళ్ళిపోతుంటారు మరి అసలు వైట్ హెయిర్ ఎందుకు వచ్చింది అనే దాని గురించి మనం మాట్లాడుకుందామని చెప్పాను కదా దీనికి ఫోర్ రీజన్స్ ఉంటాయండి ఫస్ట్ థింగ్ జెనెటికల్ ఇష్యూ ఈ జెనెటికల్ ఇష్యూ అంటే ఏంటి అంటే మన నాన్న తాత ఇట్లా లేదా అమ్మ అమ్మమ్మ నానమ్మ ఇలా ఎవరికైనా సరే వైట్ హెయిర్ ఎంగేజ్లో వచ్చి ఉంటే ఆ పోలికే కనుక మనకి వస్తే ఇక దాన్ని మనం ఏమి చేయలేము మనం హెయిర్ కలర్ వేసుకోవడం తప్పించి ఎందుకంటే అది జెనెటికల్ ఇష్యూ కదా అయితే దీనికి ఒక్క చిన్న చిన్న ఆయిల్స్ యూజ్ చేసి ఏ చేస్తూ ఉంటే ఒక ట్వంటీ వరకు ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఇంకా నెక్స్ట్ థింగ్ స్ట్రెస్ లెవెల్స్ స్ట్రెస్ లెవెల్స్ అన్నవి ఎక్కువగా ఉంటే ఆటోమేటిక్గా యంగ్ ఏజ్లో వైట్ హెయిర్ వస్తుంది ఆ స్ట్రెస్ ఎలాంటి స్ట్రెస్లు అంటే పని ఒత్తిడి కావచ్చు ల్యాక్ ఆఫ్ స్లీప్ కావచ్చు యాంగ్జైటీ కావచ్చు డిప్రెషన్ కావచ్చు ఇలా ఈ స్ట్రెస్ అంతా కూడా హెయిర్ మీద ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుంది అందుకని యంగ్ ఏజ్లో వైట్ హెయిర్ వస్తూ ఉంటుంది ఎక్కువ వర్క్ చేసే వాళ్ళని చూడండి నైట్ స్లీప్ లేని వాళ్ళని చూడండి వైట్ హెయిర్ ఎందుకు వచ్చింది అంటే వాళ్ళు అవే కారణాలు చెప్తూ ఉంటారు సో స్ట్రెస్ లెవెల్స్ని మేనేజ్ చేసుకుంటే యంగ్ ఏజ్లో వైట్ హెయిర్ని మనం అవాయిడ్ చేసుకోవచ్చు అలాగే ఇందాక నేను చెప్పాను కదా కొన్ని ఆయిల్స్ని కూడా యూజ్ చేసుకుంటూ ఉంటే ఆ ఆయిల్స్ కొద్దిగా 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 వీళ్ళకి ఉపశమనాన్ని ఇక థర్డ్ ఇష్యూ ఏంటి అంటే థైరాయిడ్ థైరాయిడ్ ఉంది అని చెప్పి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినాం అనుకోండి వాళ్ళు అడిగే ఫస్ట్ ప్రశ్న మీకు హెయిర్ ఫాల్ అవుతుందా అని నిజంగా థైరాయిడ్ పేషెంట్స్ ఫేస్ చేసే మెయిన్ ప్రాబ్లం హెయిర్ హెయిర్ లాస్ అండి సో హెయిర్ ఫాల్తో వాళ్ళు చాలా బాధపడుతూ ఉంటారు మనకి తెలిసినంత వరకు హెయిర్ ఫాల్ ఒకటే కానీ థైరాయిడ్ ఎలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది అంటే యంగ్ ఏజ్లోనే హెయిర్ కలర్ని కూడా చేంజ్ చేస్తూ ఉంటుంది సో థైరాయిడ్ వల్ల కూడా కలర్ చేంజ్ అయిపోతుంది తర్వాత ఈ థైరాయిడ్లో అంటే ఓవర్ యాక్టివ్ హార్మోన్స్ కానీ లేకపోతే అండర్ యాక్టివ్ హార్మోన్ లెవెల్స్ కానీ ఉంటే మెలనిన్ అనే ఒక పదార్థము లెస్గా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఆ లెస్ ప్రొడ్యూస్ అయినప్పుడు ఈ హెయిర్ కలర్ అన్నది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది సో థైరాయిడ్ పేషెంట్స్ ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళు చాలా జాగ్రత్తగా మెడిసిన్స్ యూజ్ చేయాలి లేదంటే చిన్న ఏజ్లోనే వైట్ హెయిర్ వచ్చేస్తూ ఉంటుంది జనరల్గా ఇప్పుడు అందరికీ థైరాయిడ్ ఉంటుందండి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే మీరు ఒకసారి థైరాయిడ్ చెకప్ చేయించుకోండి అని చెప్తూ ఉంటారు సో మెయిన్ మనం రెగ్యులర్ చెకప్స్ చేయించుకోవాలి దానికి తగ్గ మెడిసిన్ వాడాలి అప్పుడు హెయిర్ కలర్ అన్నది చేంజ్ అవ్వకుండా ఉంటుంది హెయిర్ ఫాల్ అయితే ఏదో ఒక ఆయిల్ రాసి మనం మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు కానీ హెయిర్ కలర్ కనుక మారిపోతే మనం దాన్ని ఏమి చేయలేని పరిస్థితులకు వెళ్ళిపోతాం ఇకపోతే మనం త్రీ ఇష్యూస్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదా ఇక ఫోర్త్ ఇష్యూ వచ్చేసి విటమిన్ డెఫిషియన్సీ బి ట్వెల్వ్ డెఫిషియన్సీ అయినా విటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ ఉన్నా బి సిక్స్ డెఫిషియన్సీ ఉన్నా ఇవన్నీ కూడా మనకి హెయిర్ కలర్ని మార్చేస్తూ ఉంటాయి సో ఆ సప్లిమెంట్స్ అన్నవి మనం తీసుకుంటూ ఉండాలి రెగ్యులర్గా సో విటమిన్ డెఫిషియన్సీ ఉన్నప్పుడు ఆ సప్లిమెంట్స్ని మనం తీసుకుంటూ ఉండాలి ఇన్స్టెంట్గా దాని ఫుడ్ సీ ఫుడ్ కానీ ఎగ్స్ కానీ లేదా మిల్క్ చీజ్ ఇట్లాంటివన్నీ తీసుకుంటూ ఉంటే హెయిర్ కలర్ మారకుండా ఉంటుంది ఇకపోతే ఆయిల్స్ గురించి చెప్పాను కదా వీటన్నిటికీ కూడా మనం పక్కన ఈ హెయిర్ ఆయిల్ని తయారు చేసుకుని రాసుకుంటూ ఉంటే ప్రాబ్లం రివర్స్ అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి అంటే వైట్ కలర్లో ఉన్నది కొంచెం గ్రీన్ షేడ్లోకి రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఆ హెయిర్ ఆయిల్స్ ఏంటి అంటే
బాగా మరిగించుకుని వడగట్టుకోవాలి బాగా చల్లారిన తర్వాత బాటిల్ లో పోసుకుని రోజు ఇంతని రాసుకుంటూ ఉండాలి సో ఇది బెస్ట్ రెమెడీ అలాగే ఆమ్లా ఆమ్లా అంటే ఉసిరి దీంట్లో కూడా రిచ్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఉంటాయి హెయిర్ కలర్ కి ఇది బాగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది సో ఆమ్లాని కూడా అలాగే ఆ సీజన్ లో ఉసిరి వచ్చే సీజన్ ఉంటుంది కదా ఆ సీజన్ లో వాటిని బాగా ఎండ పెట్టేసుకుని వాటిని కూడా మరి కొబ్బరి నూనెలో వేసి వడకట్టేసి అప్లై చేసుకుంటూ ఉండాలి రెగ్యులర్ గా అప్లై చేయాలి సో ఈ హెయిర్ ఆయిల్స్ అన్నవి ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేని హెయిర్ ఆయిల్స్ అండ్ తప్పకుండా వైట్ హెయిర్ ని గ్రే షేడ్ లోకి తీసుకుని వస్తాయి నెమ్మదిగా బ్లాక్ షేడ్ లోకి కూడా తీసుకుని వస్తాయి నేను ఇందాక చెప్పినట్టుగా జెనెటికల్ ఇష్యూ ఉంటే మనం ఏం చేయలేం కాబట్టి మిగతా మూడు ఇష్యూస్ లో కూడా చాలా పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో మీరు ఈ ఆయిల్ ని ట్రై చేసి చూడండి సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి అలాగే షేర్ చేయండి మీరు కనుక నా ఛానల్ ని ఇప్పుడే చూస్తున్నట్టయితే కొత్త సబ్స్క్రైబర్ అయితే కనుక సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేయండి నా వీడియోస్ అన్ని కూడా నేను అప్లోడ్ చేయగానే మీకు వచ్చేస్తాయి నోటిఫికేషన్స్ సో నెక్స్ట్ టాపిక్ తో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అజల్ బాయ్